Las defensas técnicas de los encartados calificaron la acusación del Ministerio Público como un mamostreto de pruebas inútiles y carentes de base legal que al final serán desmontadas. A propósito de esta relatoría fáctica de los supuestos sobornos recibidos de Odebrecht por Porfirio Andrés Bautista García a través de Ángel Rondón, debemos hacernos varias preguntas que la acusación deja sin respuesta en su acusación. Deja sin respuesta y que no podrán ser respondidas con ninguna de las pruebas que presentará el Ministerio Público. ¿Cuándo, señoría, lo verán? Andrés Bautista García recibió sobornos. Nunca. ¿De quién? De nadie. Ese manojo de papeles que se le ha tildado como expediente ha pretendido establecer una serie de imputaciones, entre ellas al señor Tommy Alberto Galán, que fue mi compañero en el Congreso, nos sentamos al lado durante cuatro años, a quien yo conocí como una persona ética. Mientras el Ministerio Público aseguró existen pruebas comprometedoras contra los acusados del caso Odebrecht. Inmediatamente ellos terminen, nosotros vamos a presentar nuestras pruebas. Y al final de este proceso nosotros seguimos... Eh, convencido de que terminará con una sentencia condenatoria. Las juezas Esmirna, Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, luego de un receso de 20 minutos, suspendieron el juicio para continuar el jueves del presente mes a partir de las 9 de la mañana. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.